No, estamos listos a continuar con nuestra exploración de programación en Python. Y pienso que ahora vamos a grabar el capítulo 16. Pienso. Entonces, de la página web de linuxcabal.org, vamos a elegir la liga de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir cursos de programación en Python. Y vamos a ampliar el tamaño un poco. Eh, bueno, ¿puede ver? Ok. Y vamos a capítulo... Ah, ok, so... Uh, terminamos la semana pasada nuestro estudio de trabajo con archivos para abrirle, cerrarle, para escribirle, para agregar, uh, para leerle y todo. Uh, para mover el puntero adentro del archivo para ir allá o a ir allá o para borrar algunas cosas. Entonces terminamos esta y ahora Vamos a ver excepciones. Hasta aún todos los programas que escribimos tenemos la, la mentalidad que todo está perfecto, no es problema. O cuando tenemos un problema, el programa explota y tenemos hueso en, en sangre a todo el muro, es muy feo, huele mal. Y ahora vamos a ver cómo a manejar errores sin explotar y tal vez a recuperar, a dar al usuario, mira, que tú me dijiste no está verdad, entonces te da la oportunidad de decirme la verdad sin explotar. Entonces, es como sirve esto. Entonces, vamos a ver cómo uh, y... Vamos a ejercicio 76 a ver los detalles. Entonces, ¿cuál es una excepción? Una excepción es un error que va a causar a la, al programa a explotar. Como a Windows cuando tiene la pantalla azul. Es una excepción que no está trapeado. Y esta que vamos a aprender ahora es cómo atrapear. Cómo a Obtener las excepciones antes que el sistema va a explotar para ver que, oh, oh, no, no debemos hacer esta, otra vez va a explotar, debemos corregirla. Y es mucho más bonito. O oh, si vas a permitirle a terminar, puede terminar con tus gráficos en manera que el usuario sabe que es parte de tu programa. No es una explosión. Es, no, es natural, es mucho más profesional. Y es que vamos a ver con el manejo de excepciones. So, tenemos el sintaxis. Y en el sintaxis, para ver si algo va a explotar, usamos el... Uh, Sí, pero es, uh, no es una función, es, una, es un directivo. Es parte de, de, la, de la programación de Python, es parte del lenguaje. Es un directivo, no es una función. So vamos a poner try y después dos puntos y vas a poner el, uh, las instrucciones que quieres probar. Y después puede decir, si tenemos esta excepción, ¿y qué vamos a hacer? O si tenemos esta excepción, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, ¿qué vamos a hacer? Y es la sintaxis de uh, try, except, except, else. Para saber las excepciones es necesario 
leer a la man, al manual de Python por cada uno de los uh, directivos o funciones que vas a usar, que son los errores posibles. Y son las cosas que van a poner aquí. Un error que vas a que Python va a regresar y él está totalmente documentada. Entonces, si usa una función y te dice, oh, puede regresar este error, este error, este error. Y puede hacer diferentes cosas por diferentes errores. Por la misma función o la, el mismo directivo. Puede hacer un except por un error específico o puede por cualquier error. Y vamos a ver. So, el manejo de errores para permitir el programa a recuperar o a terminarse en una manera elegante. No. So, nuestra primer uh, prueba sería con try 1.py y vamos a declarar aquí nuestro interpretador Python 3, nuestra encodificación UDF8 y tenemos try. ¿Recuerdas esta? ¿Recuerdas esta? Uh, ¿Cómo se llama? Uh, Función open, estudiamos open a la semana pasada con a man, manejo de archivos. So, vamos a try open el archivo, archivo de prueba punto text en modo escribo, escrito. Y si tenemos éxito, vamos a asignar a la variable fh o lechuga, o cualquier nombre quieres, nombre es relevante, es una variable, el manejo de archivo. Pero, ¿por qué está en try? Si se falla esta, él va a irse aquí a buscar por un error de tipo IO, input output, y open tiene este tipo de error, es un error casi genérico por open. So, si open encuentra un error, y o error, vamos nosotros imprimir, no puedo abrir el archivo, archivo.txt. Y después vas a salir de toda esta estructura de control. Es todo una estructura de control, solo una estructura. Entonces, el momento que sale, él va a salir a todo. Irrespectivo en qué lugar va a salir. Él va a salir a todo porque es una estructura de control. Try. Y puede poner diferentes partes. Y por la indentación puede ver qué partes son parte de esta estructura de control. Entonces, debemos ir al sistema y ver si existe el archivo que se llama archivo de prueba.txt. So, me voy a cambiarme a Python y ls menos a l archivo. So, él existe al momento. So, debe ser posible para él abrirle sin problemas y entonces probablemente con este programa él va a abrirle. Él no va a encontrar un problema entonces vamos a obtener aquí un uh, un manejo de uh, archivo y por qué podemos abrirle, él va a ejecutar esta. Y 
Vamos a escribir en el archivo y el momento que abrimos el archivo, si él tiene contenidos, va a borrarle. Porque lo abrimos en modo W. Entonces él va totalmente a destruir a tu archivo. Y va sin recuperación. Entonces, y aquí va a escribir, eso es mi archivo, aprobar, try, except else, con línea nueva. Él no va a encontrar un error, entonces no vamos a ver esta. Y, ¿por qué no encuentra un en error? Es como el, esta es uh, la, la, ¿cómo dice? Uh, ¿Qué vamos a probar? Esta es, si sí, es error, otra vez, si no tenemos error, else, él va a escribir, se escribo con éxito el archivo de prueba.txt y close. El close es parte de la estructura porque si tuvimos un error, no vamos a hacer un manejo de archivo, entonces nada será. So, solamente va a cerrarle si tenemos éxito. Es parte de la estructura. Entonces vamos a ver. So cat try 1.php. So parece como nuestro programa. Sí. Sí, es nuestro programa, ¿verdad? No cambios. Y vamos a ejecutarle. Room. Y vemos nada, solamente el else, porque tuvimos éxito, no tuvimos un error. Entonces el else dice, oh, se escribo con éxito al archivo de prueba.txt. Entonces vamos a ver. Vamos a ls-al el archivo prueba.txt y mira la fecha, el 15 de agosto, ahora a 15.46 sí, tiempo ahora y vamos a ver los contenidos del archivo cat room eso es mi archivo de, prue de pro aprobar try except else vamos a borrar el archivo y ver qué pasa So, rm, ¿cómo se llama? Archivo de prueba.txt. Y, pero, mira, es el programa aquí. ¿Vamos a hacer un error? No, probablemente no, porque él puede abrir un archivo que no existe. Entonces, con o sin el archivo, debemos ver lo mismo. Vamos a ver. So. Parece lo mismo. Y cat, ls, otra vez. Y mira, tenemos el archivo otra vez con tiempo nuevo. Y los contenidos son mismos. Entonces... Un poco difícil actualmente obtener un error. Tal vez si tu disco duro está lleno o algo, yo no sé. Pero es como sirve en esta manera el try. Try y si no fue posible abrir el archivo aquí, él no va a ejecutar esta línea, va a ir directamente aquí a ver si tuve un error excepción EO error y si tuve esta excepción va a imprimirte un error si no tuve esta excepción y si tuve un error él no va a escribir esta solamente va a terminarse sin decirte por qué porque no tuve aquí tal vez la cosa para decirte pero este error es casi todo es muy genérico es muy genérico. Y para ver los errores, pueden ir al manual que está en línea. 
uh, por Python y busca a Open y él debe decirte en caso de falla y va a darte todos los errores que puede regresar. Y él va a explicarte que esto es casi genérico para cualquier tipo de error. Pero son otros errores más específicos si quieres saber exactamente por qué. Porque tal vez puede recuperar si sabes por qué. Y vamos a ver cosas con esta en poco de tiempo. Entonces, preguntas de try por esta ejemplo. Tenemos otra posibilidad aquí. Entonces, otra vez vamos a declarar nuestro interpretador como Python 3. Vamos a declarar nuestra encodificación UTF-8 y tenemos aquí try open en la carpeta raíz el archivo de prueba.txt para leerle. Si tenemos éxito, él va a asignar a FH la variable o lechuga o cualquier nombre que quieras usar por una variable, un manejo de archivo. Y él va a venir aquí para escribir algo más en el archivo. So, tenemos potencialmente dos errores aquí. Tenemos un error aquí que tal vez no tenemos permisos a leer un archivo en la hogar de root. Entonces, tal vez va a fallar allá. Pero, si estamos root al tiempo que estamos ej ejecutando este archivo, tal vez... Podemos abrirle. Y va a venir aquí. Pero aquí... Él va a decir... Tú quieres escribir... En un archivo que está abierto en modo... Lectura. No pienso. Él no va a permitirte. Y él va a generar un error. Y vamos a ver qué pasa. Por permiso denegado va a venir aquí, por cierto. Si tiene éxito aquí, este debe fallar. Porque no puede escribir en un archivo abierto, que está abierto por lectura. Pero, si fallamos aquí, no debemos ver este error, pienso. Y tampoco debemos ver este mensaje de éxito. Entonces pienso que por este caso, si podemos abrirle porque estamos root, pero no podemos escribirle, no vamos a ver error, no vamos a ver nada. Oh, no, mira, después de terminar el try, si no explota, él va a imprimir con el manejo de errores el programa puede continuar vamos a ver so, tenemos potencialmente dos o tres diferentes tipos de errores so, la primera cosa es soy RRC vamos a cat try dos punto pi pero vamos a limpiar la pantalla un poco. Qué bueno. Ok, es nuestro código, ¿verdad? ¿Parece lo mismo? Sí. Entonces, mira, ls-al, este archivo. Y puede ver, rrc no tiene permisos por eso. Entonces, debe fallar. Vamos a ver. So, vamos a ejecutar. Y mira. Él dice error permiso denegado. 
Che è la sesta parte del corrigo. Però è nuova in premiere questa. Però questa è fuori da la struttura di controllo, entonces di una maniera o l'altra, él va a imprimir esta, perché trapeamo el error, entonces él no va a explotar, él solamente va a avisarnos, mira pendejo, pero no va a explotar, no sangre, no hueso al muro, y va a continuar, y tú puedes decidir qué vas a hacer, entonces, con el manejo de errores, el programa puede continuar. Pero, ¿qué pasa si estamos root? So, vamos a obtener derechos de root. Si puede recordar la contraseña. Ah, qué bueno. Y vamos a tilde rrc python clase y otra vez vamos a clear cat try those. Ok, so, regresamos. Ahora... Debe ser posible para nosotros actualmente abrir el archivo. Somos root. Entonces, espero que tenemos permiso de abrir un archivo en mi hogar. Pero, debe fallar aquí. ¿Qué pasa? ¿Va a explotar el muro? porque no tenemos una excepción por él? ¿O solamente no va a decir nada y va a continuar? ¿O ¿Qué pasa? Vamos a ver. So, vamos a... So, mira. ¿Por qué no tuvimos, él dice, no existe el archivo o la carpeta? No es problema de, de permisos. Entonces, ¿por qué no tuvimos un error en Except para actualmente trapear este error? El explota. Entonces, cuando estás escribiendo los tipos de try, es buena idea terminarle con un Except, con un error genérico para trapear todo al fin. Y a decir al usuario algo desconocido. Termino el programa. Disculpa, debe comunicar con el autor y a decirle. Y otra vez, en manera. Otra vez, mira, él explota el muro. Es muy feo. Mira esta. No es profesional. Él no es profesional. So, es que pasa si, por qué no tuvimos un error aquí. Si tuvimos aquí un error más genérico, podemos terminar el programa más elegantemente. Como vamos a ver. So, mira aquí. Tenemos try, pongas tu código sospecho aquí. Y except, si hay algún tipo de excepción, ejecuta este bloque de código. Puede usar except sin un error específico. Solamente decir si tiene algún tipo de error. Ven aquí, comunica con el usuario y termina el programa en tu manera elegante. So, no es necesario, como aquí, a decir except por un error específico. Puede solamente decir except por cualquier error, es genérico. 
Entonces pueden hacer una lista por error yo, por error permiso, por error algún otro tipo. Y el último, except, que dice por cualquier otro error. Puede. Pero aquí tenemos solamente try. Y mira, vamos a dividir 25 por 0 y asignar el resultado a, 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 a asignar a, que resuelta a resultado. Pero que resuelta. Él va a explotar normalmente. No puede dividir por cero, es ilegal. No está definida en el mundo de nuestro sistema de aritmética. Entonces, el momento que vemos esto, tenemos un error o una excepción. Él va a venir aquí a ver si tiene una manera de manejar la excepción. Y él tiene. Él tiene aquí una excepción genérica. Por cualquier. Entonces, él no va. Va a imprimir esta. Él no va a ver este código. Porque la excepción fue aquí. El momento que veas este error, él va a buscar por una excepción para manejarle. Y él va a ver un en genérico y él va a decir, ah, tuvimos algún tipo de error. Y él no va a terminar el programa. Y afuera de la estructura de control de try, tenemos más código. Con el manejo de errores, el programa puede continuar. Y tú puedes terminarle tal vez, o yo no sé, o recuperar. So, vamos a ver. So, vamos a ver cat try trace. So, es nuestro código. So, la cosa importante a ver es que el momento que tenemos un error, potencialmente tenemos un error, o tenemos un error aquí, es código ilegal. El momento que vemos esta, él no va a ejecutar más en el try. Este, el momento que veas esta, él va a buscar por un accept para manejarle. Y él tiene un accept genérico aquí, entonces puede manejar cualquier error, él va a usarle para decirte que tuvimos algún tipo de error, no sé. Y después, afuera de la, la estructura de control, él puede continuar con el programa, sin explotar, sin terminarse. So, vamos a ver. Vamos a ejecutar el código. Ups. Y puede ver. Este fue en el except y mira, no ejecutó este código porque es después del error. Entonces, él dice, ¡Ja! ¡Wow! Tengo un problema aquí, ¿cómo vamos a manejarle? Y él va a buscar por manejadores y él ve ese manejador aquí, except genérico, va a manejarle. Vamos, no vamos a ver este código. Y, ¿por qué podemos manejar el error? No va a terminarse con sangre y hueso al muro. Él va a continuar con este código que sigue y cualquier otro código que sigue. Aquí, no problema. So, tenemos con los dos o tres ex, uh, uh, ejemplos un fórmula para manejar errores. Vamos a ver más. So. Aquí vamos a ver cómo manejar con diferentes excepciones con solo un uh, except. 
vimos anteriormente que podemos hacer múltiples excepts, pero si cada uno de los excepts que queremos trapear tiene el mismo mensaje, podemos ponerle solo con un except. Como aquí. Entonces, y en este ejemplo, try 4, vamos a declarar nuestra interpretador por Python 3, nuestra encodificación UTF-8 y try. Y otra vez vamos a try abrir el archivo en raíz, archivo de prueba por escrito, por escritura. Y somos root al momento, pienso. Sí, entonces, debe darnos éxito aquí. F write, F -F -H write, eso es archivo, aprobar, try, accept, it, bla, bla, bla. Aquí debemos ver, es un error. No, es permi no se permite escribir en un archivo que está abierto por lectura. No se permite. Es un error. Entonces, el momento que él ve es esta, él va a decir, ¿Ah? oh, oh, debemos buscar por un manejador de este error. Y el error es un error de I.O. Entonces, va a ver aquí, ah, tenemos un en, en error de I.O. Entonces, él va a escribir error de I.O. o de permisos. Él no va a ejecutar esto porque se ejecuta este código solo con éxito. Y no tenemos más programa, entonces va a terminarse sin explotar. Vamos a ver. So, esto es try 4. So, el código es lo mismo, ¿verdad? Sí. Parece mismo. Y puede ver, tenemos un error de I.O. y también un error de permis, permis, permisos. So, vamos a ejecutarle. Y mira, tuvimos el error de I.O. permisos y continúa, no explota. Vamos a verle, vamos a quitarnos de root y vamos a reejecutarle el código que sabemos que no tenemos permisos a abrir el archivo. Y ahora no explota tampoco. ¿Por qué? Tú ve un manejador por este tipo de error también. Permis permission error. Error de permisos. Entonces, puede poner una lista de diferentes tipos de errores después de un accept. Si quieres dar el mismo mensaje por esto. Si quieres mensaje diferente por diferentes errores, debe poner except este error y su mensaje, except este error y su mensaje, y tal vez al fin de la lista, except por un error que no está esta o esta. So, para manejar tus errores sin explotar. Es profesional. Tenemos en la estructura de try, accept, else, tenemos finally. Finalmente. <laughs> Entonces, ¿qué dice? Él dice, puede usar un finally bloque junto con un try bloque. Finally es un lugar para poner cualquier código que debiera ejecutar. 
si el bloque del TRI levantado una excepción o no. La sintaxis del TRI finally es. Entonces, tenemos nuestro TRI, tenemos nuestra EXCEPT, uh, tenemos nuestra ELSE, y tenemos un FINALLY. Y el FINALLY es parte de el estructura de control de TRI, entonces él va a ejecutarse sin o con error. Sin o con error. Vamos a ver. Wow. Ok. So aquí tenemos la declaración de nuestro interpretador, Python 3, en codificación, y vamos a asignar a una variable x el valor 10, vamos a asignar a, el, a la variable y el valor uh, 0, y vamos a try x divide por y. Esto debe ser interesante. Es ilegal. 10 divide por 0. Uh -uh. Ilegal. Pero vamos a decirle sí. Y vamos a ver si podemos poner el resultado en una variable que se llama resultado. Y por qué él va a fallar. Por cierto, él va a fallar. No vamos a ver este código. ¿Por qué tenemos una falla antes? Entonces él dice, ¡ah! Pero tenemos en except un zero division error. Es un error específicamente para los pendejos que les gustan dividir algunas cosas por cero. <risa> sí, especialmente por ellos tenemos un error específico a decir, mira pendejo, ¿cuál es tu problema? Y, ¿por qué es el error que vamos a encontrar? Él va a imprimir ilegal dividir por cero. Vamos a cambiar Y a 2 y reejecutar. Entonces aquí, Y igual 2. No tenemos en else aquí porque fue un error. Pero... Tenemos un finally, entonces no problema, con o sin error va a escribir código que se ejecuta con o sin excepciones. Y vamos a continuar otra vez, y divide por, uh, x divide por y, ahora es 10 divide por 5, 2, uh, ¿qué sirve? Entonces debemos... Eh, poner en resultado la variable 5. Y, ¿por qué no tuvimos un error? Debemos ver, tuvimos éxito y va a ejecutar este código. ¿Por qué no tuvimos un error? No vamos a ver esta parte. Pero, ¿por qué tuvimos éxito? Vamos a ver esta parte. Resultado es 5. Y otra vez vamos a ver el finally. El finally va a ejecutarle con o sin errores. Si no me creas, vamos a ejecutarle. Tenemos pequeño error aquí, debe ser 5, no 3. Pero, so, cat. ¿Dónde es mi clear, cat, try, 5, verdad? So, es nuestro código, verdad? Sí, vamos a explotar aquí, pero vamos a manejar la explosión aquí. No vamos a ver esta, vamos a ver esta. Pero, en el manejo de la excepción no es solamente posible a explicar al usuario por qué no va a servir su código, puede corregir el problema. Y aquí vamos a ejecutar. O podemos ponerle adentro de un uh, while, tal vez, yo no sé. 
Pero aquí vamos a reejecutar el mismo código. Vamos a hacer éxito. Entonces, esta vez vamos a ver esta. No vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Y otra vez vamos a ver esta. Él dice. Oh. Entonces. Vamos a ver. From. So. La primera vez, es legal dividir por cero. Parte del de error, del manejo del error, es a explicarte que él va a cambiar el valor de eh, la variable que nos da el problema a una valor válido y después el finally después va a ejecutar el código y aquí la segunda línea de código no except pero el else donde él va a decirte que fue el resultado y otra vez el finally el finally se ejecuta con o sin manejo de excepción. Con la excepción de una excepción que no está manejado. ¿Qué pasa si tiene una excepción no manejado? Wow, well, debemos ver. ¿Recuerdas que fue try those? No. Ah, ¿recuerdas él? Oh, pero tuvimos... Ah, con raíz. So, ese u guión. Vamos a cambiarnos otra vez a raíz. ¿Y cuál es la contraseña? Es él. Y vamos a copiar cp tilde rrc diagonal python clase try 2 ¿verdad? aquí y cat try 2 ok es el que vamos a ver si podemos escribir en un archivo que está abierto por lectura. Y no tenemos en excepción, en manejo de excepción por este caso. Y vamos a poner en finally también. So vamos a editar esta copia de try. Y vamos a Finalmente, finally, y en finally vamos print Vamos a verlo sin un manejo de excepción válido. Línea nueva. ¿Dónde está mi línea nueva? Termina. Ok. So. Y esta, si el programa no explota, debemos ver esta. No tenemos el manejo de error por el error que vamos a ver esta vez. Porque sería posible abrir el archivo. Tenemos permisos. Pero no puede escribir porque es ilegal. Eh, y no tenemos un manejo por ejecución ilegal. 
Américo. Vamos a ver qué pasa. Con el final en este caso. Él explota. Entonces, el finally sirve si puede manejar tu error. Si tiene un error de un tipo que no está manejado, puede escribir tu finally al fin de, tu, hasta el fin del mundo. Él no sirve. Él no sirve porque no tiene un manejador de error. Python va a poner el error y él va a terminarse y él no va a ver tu finally. So es muy importante a escribir a tus tries todas las posibilidades que quieres manejar individualmente y al fin un genérico si no quieres una explosión con esta. Y tu finally no va a servir en este caso porque él explotó. No, tuve, no tuvimos un manejador por este error. Tuvimos un manejador por otro error. Por, no por este error. Podemos corregirle, mira. Si ponemos aquí. 2YYP. Y solamente. Mira. Y error, aquí se W genérico. Ok. So ahora tenemos un manejador de errores por permisos denegados, y él va a decirte, o un genérico por cualquier otro tipo de error. Y ahora debemos ver nuestro finally. Y mira. Entonces, debe escribir tu manejo de error, la estructura de manejo de errores, en manera a asegurar que no va a explotar. So, buena idea, en mi opinión, que con 15 pesos, tal vez pueda comprar una taza de café. Pero en mi opinión, a todo el tiempo poner un manejador genérico al fin de la lista de manejadores específicos, en mi opinión. Y por él es porque no sabemos por qué se explota. No fue una excepción predictable. Entonces debemos poner un mensaje por este tipo de error a decir algo... Uh, desconocido debe platicar con el uh, desarrollador para decirle continuamos preguntas continuamos oh mire ok try seis Declaramos nuestro interpretador, nuestra encodificación y try, raise exception. Raise es una instrucción que dice crea un error. Raise exception, crea un error. <laughs> you know, say that. ¿Quieres crear un error? Ok, vamos a crear un error con dos parámetros, jamón y huevos. Okay. Y aquí tenemos except, exception as inst. Entonces, tenemos una excepción, excepción, y vamos a manejarle como inst. Y después vamos a premiar por esta excepción, tipo de excepción, y vamos a type int para ver qué tipo de excepción tenemos. 
vamos a imprimir instargson para ver si tenemos argumentos esta excepción. Y print inst es y inst para ver qué más. Y continuamos es todo, todo esta es parte. Y grega x y igual inst args. Entonces parece que vamos a asignar jamón a x aquí. Y vamos a asignar huevos a y aquí. Y aquí vamos a imprimir si x coma y igual inst args. Ok. Vamos a imprimir X igual y vamos a imprimirle y debemos ver jamón, pienso. Y igual y aquí vamos a imprimir Y. So, parece que podemos crear excepciones nosotros si queremos. Por una excepción propia. Si no, si tiene tu función propia, tal vez va a crear excepciones propias para ser posible atrapearle. Oh, qué buena idea. Tal vez es como se escribe las funciones del sistema. Con raise excepción. Ok, este tiene razón. Vamos a ver si sirve. So, y vamos a quitarnos the root, y vamos a clear cat try says. So, es nuestro código, ¿verdad? Y puede ver que todo el código es parte de la estructura de control del try. Y no tenemos código afuera o antes de este, es, es nuestro programa, es solamente el try. Y todo sus partes. Vamos a ejecutarle. Entonces. Aquí. Vamos a crear una excepción. ¿eh? Es una excepción, por cierto. Tenemos raise. Él dice crea. So, raise exception. Ok, tenemos una excepción. <ríe> y la excepción tiene dos parámetros. So, tenemos un error. Entonces va a buscar si podemos manejar la excepción o oh, accept, try, accept, excepción. Si sí, podemos y vamos a ponerle a, con el nombre inst. Ok. Y aquí vamos a poner print. So, actualmente... No escribe nada aquí. Aquí vamos a escribir tipo de excepción y type inst. ¿Y qué puse? Ah, este tipo excepción. ¿Por qué lo puse aquí? Excepción. Para poner lechuga, si quieres. Después... Tenemos otra print, instargs, son, instargs, son, jamón y huevos. Sí, tuve argumentos. Inst. ¿Dónde estamos? Ok. Aquí y después de inst es inst. So, inst es. Y tenemos esta lista de cosas. Y finalmente aquí dice... Oh, ins es... Ok. Aquí tenemos, después de asignar a X y Y en Stargs, y mira... 
esta asignación es muy padre. Podemos con una instrucción asignar a dos variables en stars. No es necesario asignarle una a la vez, puede asignarle una instrucción. Qué bueno, es padre. Y después dice si x y igual en stars. So, solamente dice ok. Y después vamos a imprimir x y y. Y aquí. So, es una manera de crear un manejador de errores probablemente por tus funciones propias. Cuando quieres crear una función, puedes crear diferentes tipos de errores y manejarle. Y puede usar tus funciones propias con try y por errores específicos antes de poner el except genérico. So, ejemplo. Preguntas. Ok. Aquí. ¿Cuántos más tenemos? Ocho. Oh, solamente dos más. Ok. Tenemos tiempo. En try 7, después de declarar el interpretador de Python 3 y la encodificación, vamos a import sys. Entonces sys nos da muchas funciones para manejar el sistema operativo. Qué bueno. Ok. So, try f equal open my file punto text. ¿Es legal esta? ¿Parece legal? Sí, va a abrirle en modo lectura, porque no dice, y él va a abrirle en codificación del sistema default, que en nuestro sistema es UTF-8. Y es como va a abrirle y va a asignar un manejador de archivos AF. Aquí la variable S es igual a F.readline. O la instrucción es potencialmente legal, depende si existe myfile.txt. Vamos a ver. LS menos a L que my ¿Cómo se escribe? Con mayúsculas sin sin my con el otro I ¿Ah? la otra I ¿no? la otra I Oh, it's my English. No, no existe. My file punto text. So, él no existe. Entonces aquí cuando va a abrirle, yo pienso que debemos ver un error de algún tipo o en otro. Porque no existe. Entonces, no va readline, no va cualquier, va a ver si este error puede manejarle, va a ver si este error puede manejarle, si no, ese error puede manejarle, por cierto. Pero tenemos otras cosas en los errores. Mira, ¿cuál es esta? Es un parámetro de algún tipo o en otro que vamos a concatenar. ¿Cuál es? 
Tradicionalmente, cero, parámetro cero, es el nombre del programa que este try, try siete, pienso. Tradicionalmente. Aquí en este error, si sí es este tipo de error, vamos a asignarle con ERR y podemos usar ERR para referenciarle, de referenciarle. Aquí, could not convert data to integer. File, sys standard error. Y aquí, unexpected error. Ah, aquí. Si tenemos una ex, en excepción en error desconocido, no es él o él, va a poner este error por sys exec info 0 y file sys standard error y raise. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta. So, vamos a ejecutarle con errores antes de todo. So, es siete. So, clear. Cat. Pro. Ok. ¿Es nuestro código? No. Es ocho. Este no, no es el error, ¿verdad? No. Ocho. Oh, siete. Ok, el otro es siete. Pendejo al teclado como normal. Ok, es nuestro código. Parece correcto. Y sabemos que no existe el archivo, entonces no puede abrirle. No puede abrir un archivo por leer que no existe. ¿Verdad? No pienso. No pienso. Vamos a ver. So, vamos a ejecutarle. Y nos da... ¿Qué error? O es error. O, oh, y argumento cero de OS error es el nombre del error. Error número, error, erno 2. Ah, entonces este parámetro te da el nombre del error. Y no such file or directory. Y format error, entonces él va format error que es aquí. ¿Te recuerdas format? A crearle bonito en print. Entonces. Para ponerle muy bonito, entonces tenemos aquí OS error, er, no, dos, no such file or directory, my file punto text. So está escrito muy bonito para nosotros. Y de dónde ven esta? Mira, aquí, parámetro cero. Es el nombre del archivo. So myfile.txt. Y format error por nos da toda esta información. So, nos, es nosotros que escribimos esta parte. Es nosotros que manda que él escribe esta parte con este parámetro y con format error con el file igual sys standard error es la parte que nos da toda la información. So.
para obtener más información usamos entonces ¿qué pasa? yo no sé cómo a crear otro tipo de error porque readline si el archivo existe pero es vacío él va a leerle y yo no pienso que va a ser un problema a strip Solamente vas a leer nada y él va a hacer nada a strip. Vamos a ver. Vamos a crear un archivo vacío. Touch my file punto text. Ok. Solo existe, él está vacío, tiene nada. Entonces no debemos ver el primer error. Y yo no pienso que los dos parámetros aquí van a darnos errores. Pienso que vamos a ver mucho nada. Y no tenemos en finally. Y no tenemos código después. Pero tenemos en raise. Pero el raise es parte de excepción genérico. So, vamos a ver. Try siete otra vez. Ah, could not convert data to an integer. ¿Dónde obtuvo esta? Oh, ok. Entonces, no sé quién nos da este error. Probablemente, oh, el strip. El strip aparentemente nos da este error. Entonces, puede ver que puede usar diferentes errores. Podemos formatear el error. Podemos usar parámetros para actualmente poner más información en tu er, er, uh, mensaje de error. Parece que tenemos mucho potencial con try, except, podemos crear errores, formatearle, hacer errores genéricos. Muy interesante. ¿Y qué pasa al fin con número 8 aquí? Aquí vamos a raise name error. Si realmente vi una excepción. Y accept name error. Print, creo que vi una excepción. Y raise. So, vamos a ver qué pasa. So, vamos a clear, try, eight, ocho. Nuestro código. Vamos a ejecutarle. Room. Explota. Él explota. Mira. Aquí no explota. Creo que vi una excepción. Entonces aquí lo creamos en excepción. Aquí trapeamos en la excepción. Aquí imprimimos el mensaje a explicar la excepción. Y aquí forceamos el sistema a explotar. No, no sé por qué quieres forcear el sistema a explotar, pero si escribe raise y no tenemos en Excel para manejarle, so, tuvimos aquí en raise. Pero tuvimos una excepción para manejarle, él no explotó. Pero aquí tuvimos un raise sin un manejador y sangre y, mu y, y uh, hueso al muro. So. Precaución con tu raise. Escribe raise y él va a explotar si no tiene un manejador para manejarle. 
So, es nuestra exploración del sistema de manejo de excepciones. Entonces, en el futuro esperemos que vamos a ver código mejor escrito que no va a explotar. Tal vez. Yo no sé. ¿Preguntas? Hasta la semana que sigue. Gracias.